Hi friends, welcome back to our channel. Now, in this class, we will discuss the indifference curve and the properties. This is an important topic. So, what is the indifference curve? The indifference curve is a graphical representation. It is a graphical representation of combined product that gives similar kind of satisfaction to the consumer, thereby making them indifferent. That is, we have different kind of goods that we purchase. We have a satisfaction. Different con different uh in the combinations on the curity indifference curve will order kit another. Ada number end to product to angu per end to product number our income level and the one the same I core income level number end to third of product to angu jerk. The pala combination of Namkuanga months lily. But she or combination of Kadilanum kit and the satisfaction and one in the similar idea. Manislaya adindek satisfaction warna similar. Anggana ulah oreo point di golum, awer indifference karu beli boleh. Manislaya, aduh orang nama lain dua orang dulu graphical representation ana ida oreo, oreo similar kind of satisfaction consumers ni nalgenna. Palat taram combination galu deh. Okey, oreo graphical representation ana indifference karu benda warna ina deh. Apo oih oreo indifference karu ni kuasa nama lu warna ina samai ta adindek property sana warna ina tu valar eh important dah ana. Apa ini lah adi nama lu orang ni dikenda macam tu term under. Law of diminishing marginal rate of substitution, atau lengan law of diminishing marginal utility yang kami ni dikira. Ada ayat pun, kita ini utility yang baru ini ada. Kita ada produk yang kita kira. Alah, produk yang kita guna sama dengan kita utility. Ini baru ini, kita ada ubi oik yang normal. Actually, ini adalah kurang kurang yang baru ini adalah konsep jangan. Ini ibarat nama kita, yuru indifference kerana kita cuma pergi mana ini important ni adalah property sendiri yang nolong kita. Nolong based on the assumption and the law of diminishing marginal rate of substitution, the impact important properties of indifference curves. Al first nolong kita ini indifference curves slopes downward to right. Apa nama kita indifference curve ini khusus pergi mana kita ibarat nolong sradhi kena ibarat ini indifference curve first nama kita baca ni commodity X and commodity Y. Apa itu? Nggak lalu point itu sudah dikira. Orang indifference curve, baru ini na samai ta. Actually, ini indifference curve. Enggaknya, anak kita kena the indifference curve slope downward to right jana. Ia downward sloping ana right load. Ini dulu orang point. Mee indifference curve ni, nggak lalu itu point itu. Ia lalu adil nanti kita na a orang satisfaction baru ini indah iri kum equal iri kum. Mana slide? Ada ayat itu. Nggak lalu orang nggak quantity le difference over. Ipi dulu tanah ada dua point. Ibarat mark ini dulu tanah ada ayat itu y one purchase ana samai ta. Ok x two purchase ana samai tu la orang. Vocês other commodity if the consumer want to remind the same level of satisfaction but a study can a point important on a the either a level of satisfaction kit and the night a lingle and means I'm gonna have a show on angle okay you do or a property wrong another they were number end the commodity on a party again a commodity x and commodity value of a commodity x and I'm a cool purchase in some actually automatically even in the some book in the commodity wider quantity worry Commodity Y kuda lain itu, amlo percaya sendiri, sampai itu commodity X juga orang. Mana selai le? Apa anggana baran sampai itu, kita kena satisfaction tu baran yang mana equal lah, na? Okay le. Ini edit, ini ni renda amat ta property nak ke orang ni? Higher level of indifference kau represent higher level of satisfaction. Apa ini? Ipan aku ini ni berada end indifference kau ni. Tadi tanda ni kita ada second property ni tadi tanda ni kita. Ah indifference kau ni, ni kita edit ke orang ni? Okay, ada satu graf edit kau ni. Ada satu end indifference kau ni. Boleh dengar tu. Okay, IC1 and IC2. Now, you can see that IC1 is the same. Actually, we have a little bit of the income level. We have to add this to this. Now, we have to formulate the income level. We have to get a lot of combination in that income level. Now, higher IC is the same. The meaning is that higher satisfaction. Sama one slide. Ibu ada tenaga dengan orang nukah. Ibu ada Y one X one dan produk yang kita adi makan itu Y one dan X one yang kita purchase itu. Nah, itu our level yang kita lebih kita satisfaction. Kalau kita kurang lah, Nampola, satu commodity kuda lewa angan, mana perdi, wajar cun, nampola korang cingam increase itu nujari kau. Apo, Y1, adah nampola already wang cun, di nampola Y product commodity same quantity dan ni, anak pasal nampola X increase itu, pasal nampola satisfaction nampola kuda lelai kitan. Apo, ha, ini IC karu, itu mukar lapa, etra IC kau angan kau nampola kita represent dia. Okay, nampola income level change itu kau, etra etra IC kau angan kau nampola kita ini upload dia. Apa ini itu higher IC kau angan satisfaction kuda lewa. Nampola itu point itu tali mana same ari kau. 
ആ ഒരു കേവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ലോവറിൽ കിടക്കുന്ന ഐ സി കേവ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കൂ ആൻഡ് ഐ സി ദാറ്റ് ലൈസ് ഫോർ ഫോർ ദ ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം അകന്നു പോകുന്നു അതായത് ഹയറിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അത് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഹയർ ഐ സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബോത്ത് അറ്റ് ദി ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി കമോഡിറ്റി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഹയർ ഐ സി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കൗ ഡു നോട്ട് ഇൻറ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അത് ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് കറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് ഐ സി കേവുകൾ ഓക്കെ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർവുകൾ ഒരിക്കലും ഇൻറ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത്തെ കർവ് വരയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഐ സി കേർവ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും പുതിയതായിട്ട് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി വാങ്ങിയ അതേ രീതിയിലും മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ പുതിയ ഐ സി കേർവ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവും വരാം ഇതിന് താഴേക്കും വരാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇൻ്റർസ് ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതായത് ആ സെയിം ഇൻകം ലെവലാണല്ലോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഐ സി കേർവിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു പാരലായിട്ട് പോകുന്ന കേവുകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ടു ഐ സി ക്യാൻ നെയ് ദ ഇൻ്റർസെക്ട് ഓർ നോട്ട് ടച്ച് ടു വൺ അനേ ദ ഇഫ് ദ ഡിറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വുഡ് ഇംപ്ലൈ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടോ അതൊരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഐ സി കറിയിൽ മറ്റ് പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ കർവ് തന്നെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ സി വൺ ആൻഡ് ഐ സി ടു രണ്ട് കേവ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത ആ പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല ആ ലൈനിലെ മറ്റു പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കർവിൽ സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിലെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല ഇതുപോലെ വരില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ലോജിക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയേ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കൂ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കൗസ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർവ് എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒറിജിൻ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു വരില്ല കേട്ടോ ഈ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ദ ഐ സി ഇസ് ഓൾവേസ് കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ഡ്യൂ ടു ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ഒന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്രീ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേത് ഓൾറെഡി ഡിമിനിഷ് ആവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് വൈ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വരെ എക്സ് ടു ആക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വൈ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ക
ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസിനെയും വൈ ആക്സിസിനെയും ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യില്ല ലോജിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഇൻ ഡിഫറൻസ് കേവ് നീഡ് നോട്ട് ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അത ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി എസ് നീഡ് നോട്ട് ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അത ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് എം ആർ എസ് ഈസ് ഡിഫർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐ സി ഈസ് ഇഫ് എം ആർ എസ് ഓക്കെ മാർജൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫേഴ്സ് ലോപ്പ് ഓഫ് ഐ സി എസ് ഓൾസോ ഡിഫേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർജൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരുന്നതിൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഐ സി ഡിഫർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് പാരലൽ ആവ് അതായത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാർജൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അത് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് സെയിം ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതിൽ മാറ്റം വരുന്ന സമയത്തുള്ള എന്താ പറയുക മാറ്റമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരൽ അല്ലാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കേസ് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ